ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കോഫി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓവണോ ബീറ്ററോ മുട്ടയോ അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഞാനത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഒരു കപ്പ് തന്നെ മൈദ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ കൂടെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു നുള്ളുപ്പ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഈ ഒരു ഉപ്പും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടമൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കപ്പിനാണോ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് തന്നെ അരക്കപ്പ് പാലെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പൊക്കെ മതി അതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മുക്കാൽ കപ്പോളം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കിട്ടും അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഫിയുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി പൗഡർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി പൗഡർ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കോഫിയൊക്കെ മിക്സ് ആയി റെഡിയായി കിട്ടും നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു കോഫി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കോഫി മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയുടെയും ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ കോഫി മിക്സ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോഫി ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഫി പൗഡർ കുറച്ച് കൂട്ടാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പതുക്കെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ആ ബാറ്ററൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ പാലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഏകദേശം റെഡി ആയി ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേ
ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുക അതിന് മുന്നേ ഒരിക്കലും തുറന്ന് നോക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നടുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അതുപോലെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര നേരത്തെ തുറക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് ആ വേകാത്ത ഭാഗം നടുക്കോട്ട് കുഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്യാസിൻ്റെ ബർണറൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായി ബേക്കായി ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാരമൽ കോഫി ക്രീം റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മെൽറ്റായി ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു മഞ്ഞ കളർ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്നാൽ മതി അപ്പം മഞ്ഞ കളറാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറിയിട്ട് കയ്പ്പ് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്ന വരെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രീമിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടറൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രീം കുറച്ച് തിക്കാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കരുത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്ലോറിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചെടുത്ത ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി പോവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രീമിന് ഒരു കോഫി ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം തിക്നെസ് വേണോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കാര്യം ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ മധുരം നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറപ്പിന് ആ ഒരു കയ്പ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല മധുരവും അതുപോലെ തന്നെ കോഫിയുടെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കും അത്യാവശ്യം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തണുത്ത ശേഷം ഇത് കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വിരിയിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇതൊരു നല്ലൊരു സോ സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേൺ ടേബിളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ റെസ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി കേക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തണുത്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും തിക്നെസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം എന്താ പറയുക തിക്കാക്കാതിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇത്രയും തിക്നെസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത്രയും ആക്കിയിട്ടു
എല്ലാവരും ഈ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു റെഡ് കളറിലൊരു സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു റെ